স্বাগত জানাচ্ছি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনা এটি নিবেদন করছে আরএফএল পাইপ অ্যান্ড ফিটিংস সাথে আছে আমি শোভন আরএফ ভোট উৎসবে দেশ প্রতীক বরদ্দের পর এখন প্রচারণার মাঠে প্রার্থীরা এখন পর্যন্ত তিনশো আসনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার আটশো জন এবার বড় চমক আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিকদের ছাড় দেওয়া হলেও সরকার দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মাঠেই থাকছেন বিএনপি নির্বাচনে না হলেও দলছুট অনেকেই নেমেছেন ভোটের লড়াইয়ে নির্বাচন নিয়ে আপনারও নিশ্চয়ই অনেক ভাবনা সেই ভাবনার মেলবন্ধন তৈরি করতে জিবিসি নিয়ে এই আয়োজন আর আজকে জন্য যে ভাবনার বিষয়টি আমরা আগে ঠিক করেছি তা হলো নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে অনেকের ভাবনা আমরা জেনে নেব বিশেষ করে যারা ডিবিসির ফেসবুক পেজে তাদের মন্তব্য করেছেন তার বাইরেও একজন বিশেষ অতিথি আজকে আছেন আমাদের সাথে সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহনওয়াজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আপনার কাছে আসব আপনার মতামত জেনে নেব কিন্তু তার আগে যারা আপনার ভাবনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গেল সন্ধ্যায় বিষয়টি জানিয়ে দেবার পরে তাদের মতামত জানিয়েছেন ফেসবুক পেজে ডিবিসির তাদের ভাবনাগুলোর কিছু নির্বাচিত অংশ আমরা একটু দেখে নিতে চাই যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি হাবিবুল্লাহ হাবিব তিনি বলছেন লেভেল প্লেয়িং প্রশ্ন তো তখনই আসে যখন প্রতিপক্ষ থাকে নির্বাচনের নামে নিজেদের একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা স্ক্রিপ্টেড নাটক ছাড়া কিছুই নয় আবার মোহাম্মদ মাসুম তিনি দুটি শব্দে তার মতামত জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বলছেন একতরফা নির্বাচন এর বাইরে আমরা দেখছি আরও কিছু মতামত এসেছে যার মধ্যে থেকে আমরা বাছাই করে কয়েকটি দেখাচ্ছি যেমন এ বি সিদ্দিক সুমন তিনি বলছেন যে লেভেল প্লেয়িংয়ের প্রশ্ন তখন আসে যখন প্রতিপক্ষ থাকে আমার অনুরোধ যে টাকাটা এখানে অপচয় করবে তার সমাজ সেবার কাজে খরচ করুন আর নাসির উদ্দিন তিনি জানিয়েছেন তার মতামত ফেসবুকের মাধ্যমে যদি মাঠে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতো এখন তো ভোট দিল নৌকা পাস না দিল ও নৌকা পাস ভোট দিলেও নৌকা পাস না দিলেও নৌকা পাস এতে লেভেলের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আপনারা এই ঘটনাগুলো এই মতামতগুলো দেখছিলেন আপনার ভাবনায় শুধু ডিবিসির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ফেসবুক পেজের নয় আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও অনেকগুলো ভিডিও মতামত চেয়েছিলাম বেশ কিছু ভিডিও মতামতও এসেছে আমাদের কাছে সেই নির্বাচিত মতামতগুলো এবার আমরা একটু দেখে নিতে চাই দাদার সংসদ দুই হাজার চব্বিশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এখানে জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং জেলা প্রশাসক মহোদয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আমাদের এমপি মহোদয়রাও যে নির্বাচন আচরণ বিধি পুরোপুরি মেনে চলে আসছে আশা করি লেভেল প্লেন ফিলিং আছে বড় দুটা দলে যদি একসাথে নির্বাচন করত তাহলে নির্বাচনের আমেজটা আমাদের কাছেও ভালো লাগত এখন কেমন জানি মনে হচ্ছে একতরফা পাবে হ্যাঁ যে কারণে জনমলের ভিতরে কোনো স্বতঃস্পস্থতা নেই লেভেল ফিল্ড এখন এটা জাস্ট একটা আই ওয়াশ আওয়ামী লীগের এই নৌকো পার্টি আছে নাঙ্গলের পার্টি আছে এদিকে আপনার সোনালি আস এটা জাস্ট আই ওয়াশ আমরা বেশ কিছু ভিডিও বার্তা দেখে নিচ্ছিলাম আপনারাও দেখছেন আপনার ভাবনায় এবারে নির্বাচনে বিএনপি নির্বাচনে না আসলেও জাতীয় পার্টির পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই এখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচার প্রচারণাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটছে সংঘাত এবং সংঘর্ষের ঘটনা সেরকম কিছু তথ্য এবার আমরা একটু জানিয়ে দিতে চাই যেমন ময়মনসিংহে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন নিয়ে মারামারিতে রফিকুল ইসলাম নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে তিনি চর সিরতা ইউনিয়নের চর ভবানীপুর কোনাপাড়া গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা এদিকে গাজীপুর তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সবুজের কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে এতে নারী কর্মী সহ আহত হয়েছেন তিনজন নৌকার প্রার্থী কর্মী সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে বলে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে যশোরের মনিরামপুরের কোয়াদা বাজারে পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম ইয়াকুব আলীর তিনজন সমর্থক আহত হন রাজশাহী হয় যেটি চারঘাট এবং বাঘা নিয়ে এই আসনটি সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাহিনুল হকের নির্বাচনী কার্যালয় এবং প্রচার মাইক ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে নৌকার সমর্থকদের বিরুদ্ধে এবং চারঘাটের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে রাহিনুল হকের নির্বাচনী এজেন্ট এবং বাঘার পাকুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেরাজুল ইসলাম এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগও করেছেন ঝিনাইদহ দুই আসনেও একই রকম ঘটনা ঘটছে সেখানকার স্বতন্ত্র প্রার্থী শাড়িয়ার জাহিদি মহলের নির্বাচনী অফিসে হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া যায় স্থানীয়রা জানিয়েছেন যে হরিনাকুণ্ড উপজেলার শাখারিদহ বাজারে নৌকার প্রার্থী তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী শাড়িয়ার জাহেদির সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার 
ঘটনা ঘটে এবং এক পর্যায়ে তাজদীপের সমর্থকরা শারিয়ারের নির্বাচনী অফিসেও হামলা করে বলে সেই অভিযোগে রয়েছে চট্টগ্রামের ঘটনার দিকে যদি আমরা তাকাই সেখানে পটিয়া উপজেলার বুধপুরা এলাকায় প্রচারের সময় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরীর গাড়ি বহরের হামলার ঘটনা ঘটে এই সময় হুইপের একটি গাড়িসহ মোট ছয়টি গাড়ির চাকা কেটে দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক ভাঙচুরও করা হয় নৌকা প্রতীকের সমর্থনে ফেনী পৌরসভার আঠারো নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার ঘটনা ঘটেছে এতে ছাত্রলীগের পাঁচজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন ভুইয়া রাজন টাঙ্গাইল পাঁচ যেটি আসলে টাঙ্গাইল সদর সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং বর্তমান এমপি সানোয়ার হোসেনের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর এবং চারজন কর্মীকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে টাঙ্গাইল দুই সেটি ভুয়াপুর এবং গোপালপুর মিলে যে সংসদীয় আসন সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী ইউনুস ইসলাম তালুকদারের গাড়ি বহরে হামলার অভিযোগ উঠেছে ফরিদপুর তিন ফরিদ মানে ফরিদপুর সদরে সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী একে আজাদের নির্বাচনী ক্যাম্পের সামনে অবৈধ অস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষণে সহ দুটি ক্যাম্প ভাঙচুর এবং একটি ক্যাম্প তালা মেরে বন্ধ করে দেবার অভিযোগ পাওয়া গেছে আপনারা দেখছেন আপনার ভাবনা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কি এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আগে থেকে যুক্ত হয়েছেন অতিথি হিসেবে সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহনওয়াজ তার সাথে এবার কথা বলবো আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নির্বাচন এলে কিংবা তার আগে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি হলে এই শব্দটি আমরা সাধারণ মানুষ শুনে অভ্যস্ত এবং রাজনীতিতে বেশ জনপ্রিয় একটি শব্দ হয়ে উঠেছে আপনার কাছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলে কি মনে হয় শুরুতে যদি আপনার মতামত জেনে নেই প্রথমে বলছি যে নির্বাচনে আইনে কোথাও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলে কোনো কথা নাই তবে এটা প্রচলিত শব্দ বিশেষ করে নির্বাচন আসলে আপনি যা বলছিলেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথাটা আসে তো আসলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা হলো যে যারা দাঁড়িয়েছে একটা কোনো জিনিসের কথাই ধরি যারা দাঁড়িয়েছে সেখানে যেন কেউ যেন বিশেষ সুবিধা না পেয়ে অথবা অন্যের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি না করে যেমন অনেক কোনো স্টুডেন্টসিতে যারা এমপিরা দাঁড়িয়েছে অনেক মন্ত্রী দাঁড়িয়েছে এবং এই ধরনের হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এমপি অথবা মন্ত্রী যদি হয় তারা নিয়ম মতো যেহেতু তারা পদত্যাগ করতে তাদেরকে পদত্যাগ করতে হয় না তাদের গার্ড থাকে প্রটেকশন ফোর্স থাকে তারপরে মানে অন্যান্য সুবিধা স্থানীয় যে প্রশাসনের লোক অথবা অন্যান্য যারা আছে খুব সম্মান করে এই বিষয়গুলো যেন না ঘটে যে প্রার্থীদের যেন এমন মনে না হয় আমার সাথে যে সহপ্রার্থী আছে তাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে অথবা তারা সে বেশি বিশেষ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে আবার কেউ জানেন ধরেন ডাক বাংলোতে থাকছে নির্বাচনে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে অথবা ওই যে অনেকে সাইকেল হতে থাকছে এই সুবিধাগুলোর জন্য নির্বাচনের সময় কেউ এক্সট্রা করে না পাওয়ে সে সরকারে থাকুক অথবা কোনো পদে থাকুক যেন এই সুবিধাটুকু না পায় এই বিষয়গুলো দেখা এই গেল একটা মানে মানে আপনি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন কিন্তু এই সুবিধাগুলো না পেলেও যিনি ক্ষমতায় রয়েছেন কিংবা কোনো পদে রয়েছেন তার সাথে অন্য যারা সহপ্রার্থী মানসিকভাবে কি এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কিনা ভোটারদের মনেও কি সেটি প্রভাব ফেলে হ্যাঁ সেটা যতটুকু কম ফেলা যায় আমাদের সাধারণ মানুষ তো জানে কে কি তো সেই যাবে আরেকটা বিষয় আছে যখন যাবে উনি একবারে যেন মানুষের মানে এই প্রতীক আপনি যেটা বলছেন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি এই জন্য দেখেন এই সমানভাবে সবাইকে সমান সুবিধা দেওয়ার জন্য অথবা অভিযোগ এবং বিভিন্ন বক্তব্যের কারণে কমিশনার রা এবার কিন্তু ওই যে ওসি যারা স্থানীয় ওসি যাতে ছয় মাস হয়ে গেছে তাদেরকে বদলি করেছে এক বছর যাদের ইউনো হয়ে হিসেবে কাজ করছে তারা জায়গা থেকে বদলি করে দিয়েছে অর্থাৎ এটা তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে নতুন লোক আসুক যার সাথে এই সরকারে যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠতে না পারে কারণ যারা কাজ করে এবং সরকারে যারা থাকে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ হয়ে যায় এই সুযুক্ত নির্বাচন কমিশন কমিশন চেষ্টা করছে তারপরেও দেখা যায় দেখেন গতকালকে পর্যন্ত গতকালকে বোধ হয় পনেরোটা সম্ভবত পনেরোটা জায়গায় কিছুটা তো দেখা যাচ্ছে এই সুবিধাটুকু নিচ্ছে যারা ক্ষমতায় আছে তাদের দলই বেশি নিচ্ছে যদিও স্বতন্ত্ররাও তাদের দলে কিন্তু যেহেতু নৌকা পেয়ে এসছে তাদের বেশি তাদের আক্রমণটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কিছু সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে এগুলো সরকারকে খুব শক্তভাবে দেখতে হবে সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন তো শক্তভাবে দেখবে এবং দেখছে তো এই বিষয়গুলো স্বাভাবিক রাখতে হবে না হলে যে নির্বাচন করতে গিয়ে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে যে কথাটা আছে সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে 
কারণ আমি 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 ভোটারদের কাছে যাব সেখানে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই আমি আমার নির্বাচনী জায়গা একটা ঠিক করব সেখানে যদি ভেঙে দেয় কেউ হাত পা ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখায় এটা এগুলো আসলে দুঃখজনক এগুলো যতটুকু পারা যায় নির্বাচন কমিশন তার আদেশ নির্দেশের মতো দিয়ে করবে সবচেয়ে বেশি করতে হবে সরকারি যারা আছে তথা সরকার প্রধান যারা আছেন তাদেরকে এই বিষয় খুব তাকে এই বিষয় খুব শক্ত ভূমিকা নিতে হবে যে যেহেতু সবাই নির্বাচন এসছে পার্থী তোমরা কোনো আলাদা আচরণ করলে তার জন্য কঠিন কঠিন সবার জন্য সম আচরণ যাতে নিশ্চিত হয় সেই বিষয়টি আসলে সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে বলে আপনি অনেকটুকু দেখতে হবে অনেকটুকু অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ শাহনওয়াজ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহনওয়াজ ডিবিসির আয়োজন আপনার ভাবনা এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন বিরতি পর আমরা ফিরে এলাম ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনা এটি নিবেদন করছে আর এফ এল পাইপ অ্যান্ড ফিটিংস নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে কি বোঝা যায় এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি দু সালে মানে যেটি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল সেখানকার প্রচারণা শুরুর দিন থেকে নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত এই একুশ দিনে সারা দেশে সহিংসতা সংঘর্ষের কি পরিসংখ্যান ছিল সেটি একবার আমরা শুরুতে যে দেখে আসতে চাই সারা দেশে বাইশ জন নিহত এবং দু হাজার জন আহত হয়েছিল ভোটের দিনের সহিংসতা আগের ২০ দিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল চব্বিশ ঘন্টায় সেই মানে মানে ভোটের দিনে নিহত হয়েছিল সতেরো জন এবং আহত ছিল সাতচল্লিশ জন আরও যদি কিছু তথ্য আমরা একটু দেখি দু হাজার আঠারো সালে সারা দেশের সহিংসতা ত্রিশটি জেলার নাম সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে গণমাধ্যমগুলোতে এই ত্রিশটি জেলা হলো ঢাকা মহানগর চাঁদপুর কুমিল্লা জামালপুর ঝিনাইদহ ভোলা চট্টগ্রাম শেরপুর ফরিদপুর নেত্রকোনা এছাড়াও কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা ময়মনসিংহ ঠাকুরগাঁও নোয়াখালী রাজশাহী যশোর বাগেরহাট পটুয়াখালী নরসিন্দি নাটোর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জয়পুরহাট মেহেরপুর রংপুর পাবনা সাতক্ষীরা ফেনী সিরাজগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ দশই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছিল দু হাজার এবং শুরুর পরের দিন নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে যুবলীগ নেতা নিহত ঘটনা ঘটে মিছিলে হামলার ঘটনায় নোয়াখালীর এউজবালিয়া ইউনিয়নের নয় নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হানিফ গুলিবুদ্ধ হয়ে মারা যান এছাড়া আট থেকে দশ জন আহত হয়েছিলেন ওই ঘটনায় আর আটটি জেলায় হামলার ঘটনায় সেদিন একান্ন জন আহত হন এগার এগারোই ডিসেম্বর এটি দু সালের ঘটনা বলছি আমরা একাদশ নির্বাচনের সময় পৃথক দুটি ঘটনায় আওয়ামী লীগের দুজন সদস্য নিহত হন এছাড়া বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুলের গাড়ি বহরে হামলা হয় এতে সাতজন আহত হন এর আগে ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় আহত হয়েছিলেন ১৯ জন ওই একই সময়ের বারোই ডিসেম্বরে সতেরো জেলায় সহিংসতার ঘটনায় একশো একত্রিশ জন আহত হন রাজশাহী বাগেরহাট ফরিদপুর নাটোর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর নওগাঁ নোয়াখালী চাঁদপুর চট্টগ্রাম শেরপুর মাগুরা নেত্রকোনা সহ বেশ কয়েকটি স্থানে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে হামলা এবং কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে তেরোই ডিসেম্বরে ধানের শীষ প্রার্থী অধ্যাপক আবু সাইদের গাড়ি বহর গাড়ি বহরে জোনা এবং জোনায়দ সাকির মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটে এদিন সারা দেশে ষোলোটি আসনে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে যাতে আহত সংখ্যা দাঁড়ায় একশো পঁচিশ জনে দু হাজার আঠারো চোদ্দোই ডিসেম্বর ডক্টর কামাল হোসেনের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনা ঘটে পঁচিশ জন আহত হন তাতে আর এছাড়া ওই চোদ্দোই ডিসেম্বরে হাতিয়ায় আওয়ামী লীগ বিএনপি সংঘর্ষে তিরিশ জনের হতাহতের ঘটনা ঘটে পনেরোই ডিসেম্বরের কথা যদি আমরা বলি ফরিদপুর চার আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কাজী জাফরুল্লাহ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান এমপি মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিকসানের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে দশ জন আহত হন এদিন শেরপুরের নকলায় নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় পঁচিশ জন আহত হন ষোলোই ডিসেম্বর এটা আমরা পাঁচ বছর আগের কথা বলছি দু হাজার আঠারোতে চট্টগ্রাম নরসিন্দি ভোলা টাঙ্গাইল চাঁদপুর বাগেরহাট নোয়াখালী নাটোর রাঙামাটি ফরিদপুরে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা একশো বিরাশি জন আহত হন টাঙ্গাইলে লতিফ সিদ্দিকের গাড়ি বহরে হামলা ছিল সেদিনের আলোচিত ঘটনা সতেরোই ডিসেম্বর এগারো জেলায় কমপক্ষে ছাব্বিশটি হামলার ঘটনা ঘটে এর মধ্যে বিএনপি এবং ঐক্যফ্রন্টের মিছিলে হামলার ঘটনা ছিল সর্বাধিক এদিন সর্বোচ্চ তেরো জন প্রার্থী ছাড়াও আটশো পঁচাত্তর জন বিরোধী দলীয় সমর্থক আহত হন একই দিনে হামলা পাল্টা হামলায় আওয়ামী লীগের দুজন নেতা এবং পঁচাত্তর জন কর্মী আহত হন পাঁচ বছর আগে মানে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ দিয়ে আঠারোই ডিসেম্বর পিরোজপুর এক আসনে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবির প্রার্থী ডাক্তার তপন বসুর উপর হামলার ঘটনা ঘটে এতে তিনি আহত হন এছাড়া টাঙ্গাইলের সখীপুরে পুলিশের গাড়িতে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছিল হামলার ঘটনায় সখীপুর থানার দুজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ চারজন পুলিশ এবং আটজন হামলাকারী আহত হন অন্যদিকে ঢাকা চার আসনে বিএনপির প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদের মিছিলে হামলার ঘটনায় নিহত হন প্রায় নিহত হন দশজ
নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কি এ বিষয় নিয়ে তরুণদের মতামত জানবো এবার মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সহকর্মী সোহেল তালুকদারের মাধ্যমে আমরা এখন আছি টাঙ্গালের মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা জানব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের ভাবনার বিষয় এবারে বিষয় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কিনা বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকছে কিনা যেহেতু সারা দেশে নির্বাচনী হাওয়া বইছে সেক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী এবং ভোটার যারা রয়েছেন তারা এ বিষয়ে তাদের মতামতটা জানব যে এই এবারের যে নির্বাচন সারা দেশে নির্বাচনী হাওয়া বইছে সেক্ষেত্রে যে প্রার্থীদের মধ্যে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যেটি প্রশাসন থেকে বারবার বলা হচ্ছিল সেটি আছে কিনা আপনারা কি দেখছেন আচ্ছা একটি দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রশাসনের হচ্ছে লেভেল প্লেয়িং করা উচিত এবং এই লেভেল প্লেয়িং যদি করা হয় তখন সাধারণ যে জনগণ তারা তাদের সুষ্ঠ এবং হচ্ছে যে অবাধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্বাচন করতে পারবে এবং বর্তমান যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্বে সকল নির্বাচনের চেয়ে বর্তমানে স প্রশাসন আগে আরও অনেক বেশি যুগ উপযোগী উপযোগ নিয়েছে আমি আশা করি এটা পূর্বের সকল উদ্যোগের চেয়ে এটা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কেমন দেখছেন গত নির্বাচনগুলোতে যদি আমরা দেখি তাহলে ওইখানে অনেক সিস্টেমের অনেক ত্রুটি থাকতে পারে বা অনেক সমস্যা হয়েছিল কিন্তু এখন নির্বাচনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অনেক কাজ করা হচ্ছে যেটা এই নির্বাচনে আশা করি যে অনেক ভালো হবে প্রথমবার যেহেতু আমরা এবার ভোট দিতে পারবো আশা করি আমরা আমাদের যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে ওনারা বলছিলেন যে দৃশ্যমান কিছু পরিবর্তন রয়েছে এবং যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা সম অধিকার পাচ্ছেন কিনা এই ব্যাপারে আপনাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি কেমন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা বলি তখন আমরা বুঝতে হয় যে একটা প্রার্থী যেন স্বতন্ত্রভাবে তার প্রচারণা চালাতে পারে এবং তার নিরাপত্তা যাতে নিশ্চিত করা হয় এখন আমরা দেখতে পাই যে বিগত বছরেরগুলোতে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেই সেই নির্বাচনগুলোর তুলনায় বর্তমানে যে নির্বাচনী প্রচারণাগুলো চলছে স্বতন্ত্র প্রার্থী বলি কিংবা বর্তমান সরকার দলের তুলনায় বিরোধী প্রার্থীদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে তাদের প্রচারণায় কোনো রকম ত্রুটি দেখা যাচ্ছে না পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য যেই সহযোগিতা ব্যবস্থাগুলো ছিল সেগুলো আগে নির্বাচনগুলোর তুলনায় অনেকটাই উন্নত মোটামুটি মাঠ পর্যায়ে আমরা যদি রাস্তা ঘাটে নির্বাচন বা মিছিল কিংবা অন্যান্য প্রচারণা পোস্টার ব্যানার যে কোনো দিকের দিকে তাকাই তাহলে এমনটা দেখা যাচ্ছে না যে কোনো একটার দিকের পাল্লা একদিকে ভারী আগের নির্বাচনগুলো যেটা দৃষ্টিকোটও দেখাচ্ছিল ব্যাপারটা এরকম এবার মোটেও নেই মানে আপনি আশাবাদী যে এবারকার অনেকটাই পরিবেশ ভালো আপনার কাছে কেমন মনে হয় এবারকার নির্বাচনের যে পরিবেশ বা প্রার্থীদের সম অধিকারের যে বিষয়টি হ্যাঁ অবশ্যই অনেক ভালো মনে হয় আগের যে এখন দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের যে আমাদের প্রশাসনের যে সিস্টেমটা একদম গ্রাউন্ড লেভেল থেকে স্টার্ট হয়েছে আপনার হচ্ছে নির্বাচন কেন্দ্রের ভোট দেওয়ার জন্য সেখানে যেসব কর্মকর্তারা থাকবেন তাদের ট্রেনিং থেকে নিয়ে শুরু করে প্রশাসনিক যত সুরক্ষা দেওয়া থেকে পর্যন্ত প্রশাসনিক সব ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে আগের চেয়ে অনেক বেশি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আর তার ছাড়া পাশাপাশি যে ও যেমন বলে গেল যে আমাদের হচ্ছে বিপক্ষ দল যারা আছে তাদের প্রচারণা আমরা অবশ্যই উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে পাচ্ছি তো এখান থেকে বলাই যায় যে এবার অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবেই নির্বাচন পরিচালিত হবে জি শুনছিলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের যে মতামত এই নির্বাচনের যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কিনা টাঙ্গাইল থেকে আমরা শুনছিলাম তরুণদের মতামত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিষয়ে দেখছেন ডিবি সির আয়োজন আপনার ভাবনা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কি এই মতামত নিয়ে এবার একটু বিশ্লেষণ করা যাক অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে এবার যুক্ত হচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর কাবরুল হাসান ডক্টর কাবরুল হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি তরুণদের মতামত জানলেন আমরা বিগত নির্বাচনে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরলাম আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এবারে নির্বাচনের প্রচারণা তিন চার দিন পার হয়ে যাওয়ার পরে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে যে প্রচলিত ধারণাটি রয়েছে সেই মানদণ্ডে কোন পর্যায়ে রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে মূলত আমার ব্যক্তিগত যে মতামত সেটা হচ্ছে যে আমরা যেরকম একটা নির্বাচন আশা করি যেহেতু আওয়ামী লীগের পাশাপাশি আর একটি জনপ্রিয় জনসম্পৃক্ত দল বিএনপি এবং আরো অনেকগুলো দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি ফলে এই নির্বাচনকে বিরোধীরা যেহেতু দামি নির্বাচন বলছে সেই জন্য আমার এই বক্তব্যটি ওই বিবেচনাটা সামনে রেখে যদি না করা হয় তাহলে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে সেই জন্য আমি মনে করি দুইভাবে বলা উচিত একটি হচ্ছে যে আসলে এই নির্বাচনের সাংবিধানিক যেই বৈধতা সেটা ঠিক আছে যেহেতু আমাদের নির্বাচন করতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক যে বৈধতার জায়গাটা রাজনৈতিক যে সমাজতার জায়গাটা সেটা যেহেতু আসলে সম্ভব হয়নি ফলে এটা কাঙ্ক্ষিত
সেই বিষয়টি তো হচ্ছে না যার কারণে আমি এই বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে একটু সাবধান হতে চাই যদি আমরা ধরে নেই এই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক নয় অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় আচ্ছা ধরে নিলাম যে এই নির্বাচন কিন্তু আমি যেটা লক্ষ্য করেছি গত দুদিন এই নির্বাচনে একটা বড় সংকটের জায়গা হচ্ছে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তো আসলে এখানে আওয়ামী লীগেরই আসলে নৌকার প্রার্থী রয়েছে তারপর স্বতন্ত্র রয়েছে যারা আসলে দলীয় আদর্শে আওয়ামী লীগেরই লোক তারপরে হচ্ছে আপনার আমরা দেখলাম যে জাতীয় পার্টির সঙ্গে এক ধরনের সমঝোতা হয়েছে ছাব্বিশটি আসনে সেটাও কোনো না কোনো ভাবে আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতার প্রার্থী কিংস পার্টি গুলো তো আছেই কিন্তু যেটা দুর্ভাগ্যজনক সেটা হচ্ছে দুর্বল দল যেগুলো আছে জনসমর্থনের বিবেচনায় তারা যদি থাকতো তাহলে আসলে নৌকার প্রার্থীকে খুব বেশি আসলে তোড়জোর করতে হতো না কিন্তু যেহেতু আহ আওয়ামী লীগেরই আদর্শিক যেই সহযোদ্ধা নৌকার প্রার্থীর তারাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে এবং অনেকেই আপনি জানেন যে প্রায় সাতাত্তর জন এবার বাদ পড়েছে যারা পূর্বে এমপি মন্ত্রী এই ধরনের লেভেলে ছিলেন কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু সতেরো জন নির্বাচনের মাঠে আছে মানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই কোন কোন জায়গায় হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবে মানে এটি তো এবারে নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানে সেখানে যারা পদাধিকারী রয়েছেন ধরুন মন্ত্রী আছেন এমপি আছেন তারা যখন নির্বাচনের মাঠে যাচ্ছেন তাদের যারা সহ প্রার্থী তাদের জায়গায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধের জায়গাটি কি আছে কিনা কিংবা প্রশাসন সবার কাছে সমান সম আচরণ নিশ্চিত করতে পারছে কিনা আপনার এই দু তিন দিনের পর্যবেক্ষণ কি বলে আমার পর্যবেক্ষণ যেটা বলে যে মার্ট বলছে যে আট জায়গায় স্বতন্ত্র নৌকার সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত হয়েছে প্রচারের শুরুতেই নয় স্থানে মুখোমুখি হয়েছে তারা এবং বিশেষ করে আমি একটা এটা দৈনিকে আমি পাঠ করেছি এই সংবাদটি সেটা হচ্ছে নৌকার প্রার্থী সমর্থকের হামলায় এক ঘন্টা বেনাফুল বন্দরের কার্যক্রম স্থগি নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রামে আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে এভাবে অনেকগুলো জায়গাতেই প্রতিনিয়ত বাড়ছে তাতে করে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এবারে নির্বাচনটি বিএনপি এবং বনাম আওয়ামী লীগ হলে অর্থাৎ দুটি জনসম্পৃক্ত দলের যে প্রতিনিধি বাছাইয়ের যে একটা আদর্শ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুপস্থিত থাকলেও সংঘাত সংঘর্ষের জায়গাটা এটা আসলে ভিন্ন একটা মাত্রা নেবে এবং এটা নির্বাচনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এই জন্য বলছি কারণ স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং নৌকার যে প্রার্থী অর্থাৎ প্রতীক নিয়ে যিনি আছেন উত্তরে কিন্তু আসলে সেই আর্থিক এবং অন্য সামর্থ্য রয়েছে যারা মন্ত্রী এমপি ছিলেন তারা সকলেই জনগণের সাথে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সাথে তো সম্পৃক্ত ফলে কেউ কাউকে ছাড় দিবে বলে মনে হচ্ছে না এবং এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপির বা সম্ভাবনা দলগুলোর বিরুদ্ধে যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ তারা করে যেভাবে করছে সেটা কি স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে আসলে করা সম্ভব আর যদি না হয় তাহলে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আসলে বাইরে থেকে এই তাকিয়ে দেখা ছাড়া তার পক্ষ নেবে ফলে আমার মনে হচ্ছে এই নির্বাচন শুধু গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করছে না একই সঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় দলে এবং এটা এটা একটা বড় ধরনের खूब बस स्वाच्छंद बोध करा निर्वाचन मे जरा छोट दल तीय पार्टी के छब्बीस आसन दिए देर कारण जहांगीरनगर विश्वविद्यालय शिक्षक समिति सबक साधारण सम्पादक प्रांत
निर्वाचन प्रचार प्रचारणा सबा सुंदर भाव चला सबा इनशाला भोटे आग्रह भावे जोड़ी कर निर्वाचन खूब सुस्थ परेश बिराज कर कारो को समस्या नहीं बर्तमान निर्वाचन जो लेवल प्लेइंग फिल्ड एट आपात तो मन है भलोई आए आईन श्रृंखला परिस्थिति जत दूर आप देखे तक आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन के जरा निवाचने निर्वाचन मठे आ तक तरह स्वार्थ अनुजी समर्थ अनुजी तेष्टा कर मोटामुटी एखोरा लेवल प्लेइंग फिल्डे बजाय आसी मैं मन है सारा बांगलेश लेवल फिल्ड अधिकाश जगह आ कि चेस्टा निवाचन जो लेवल प्लानिंग आता बजाय थकुक कारण से जिन ना थे तो सुस्थ निवाचन हवा को सम्भव ना हमारे एलिक निवाचन प्रचार प्रचारणा एविलिटी खूब भलो हे सबाई निवाचने अग्रसर स्वाभाविक भाव सकल प्रार्थीगण तरह निज निज निवाचन प्रचारणा चालिए जाग आसे नाई आगामी तो आशा करी ए रकम इनर लेवल प्लेइंग फिल्ड थे आवीग तो एक बड़ दल एखने आवीग व्यतीत तेम एक उल्लेख्य प्रतिद्वंदिता नहीं हाँ से मोटामुटी एखे जा चलते सबग शांतिपूर्ण भाव चलते बोलते बोले मैं दाबी करा जाए तो सम्पूर्ण लेवल फिल्ड प्लेइंग फिल्ड आप देखे कौ को अभिजोग पा जा सकल प्रार्थीगण ता निज निज भावे तरह प्रचारणा कर तक क्यों बाधा सृष्टि करा एवं प्रशासन के शुरू कर सबा ये सम्पूर्ण निरपेक्ष भावे तरह जार जा दायित्व पालन कर निवाचन पर्त सत जानुर पर्त लेविंग प्लेइंग फिल्ड जे भाव आट अब्याहत थको एक सूंदर स्वच्छ निरपेक्ष निवाचन है सब कुछ मिले मिले एन पर्त देखी मठे पर आ सबा जरा प्रतिद्वंदी प्रार्थी आज सबा प्रचार प्रचार अभियान जरा सबाई मोटामुटी लेवल प्लेइंग फिल्डर भेतरे आसे क्यों को बाधार सम्मुखीन है ना एन तो आप साधारण मानुषर भावना जान विभिन्न प्रांतारा देखें डिबिस आयोजन आपनर भावना एबार भावनाटी जान निवाचित भावनाटी सम्प्रचारित तो डिबिसी निजे अनुष्ठने शुक्रवार जो आप विषयटी निर्धारण करवाचन प्रचारण कार साथे कार संघर्ष अपना मतमत लिखे भिडियो को जाते पर ह्वाट्सअप नम्बर शून्य एक सत शून्य आठ चार छः चार शून्य पाँच तीन यही नम्बर कि फेसबुक पेज डिबिसी निज़ डट टी अपन मतमत जाना पब्लें आगामीकाल बेला तीनटार मध्य आज ए पर्यटन डिबिसी साथ ही थकूँ सब समय